Здравствуйте, уважаемые трейдеры! К концу подходит очередная торговая неделя. Она принесла нам новые ценовые уровни, которые мы так долго ждали. Что же происходило на торговых графиках? Валютная пара евро-доллар после двухнедельного застоя в рамках флета с 1.05-1.06 сумела проявить должную активность. В результате была пробита нижняя граница боковика, что вызвало на рынке высокий ажиотаж на короткие позиции. В свою очередь спекулянты в ходе заданной инерции вплотную подошли к локальному минимуму 2016 года. Ситуация такова, что евро перегрета, а точка опоры в виде минимума 1.0325 вполне может стать причиной полноразмерного отката. Станет ли этот откат концом нисходящего цикла? Глубоко сомневаюсь. Вот давайте с вами перейдем наверное, на дневной график. И посмотрим все с высоты птичьего полета. Ну, смотрите. Вот этот самый минимум 2016 года. Это отнюдь Немало, не, немаловажное значение, но очень важное значение, потому что э, пробой данного уровня укажет на движение в сторону паритета, то есть к одному доллару за одно евро. Ну и в то же время пробой данного значения автоматически перенесет нас на уровне 2002 года. Ну, наверное, давайте переместимся на месячный график, чтобы прям было все-все очень видно и понятно. Ну вот, смотрим. Вот они наши попытки достигнуть паритета. Они у нас были и в 2015 году, и в 2016 году. Но были, как мы видим, уже неуспешно. В итоге зародили, зародились у нас ряд среднесрочных восходящих трендов. Но тренд от июня 21 года нисходящий сумел полностью нас восстановить относительно 2020 года и, естественно, вернуть вот к этим самым очень важным, важным уровням на рынке. Чего нам ожидать? Ну, в среднесрочной перспективе наши ожидания, они так и остаются направлены на дальнейшее ослабление курса евро. То есть движение в сторону паритета выглядит уже очень-очень реалистично. То есть Пробой, точнее, давайте так, так говорить, удержание цены ниже, чем 1.0325, там на дневном периоде продолжит вести к тому, что на рынке будет расти объем коротких позиций, который в итоге все-таки достигнет паритет. Что будет дальше? Ну, дальше будет, наверное, все-таки видно. Мы этого сами впоследствии будем обсуждать. В принципе, возможно и дальнейшее укрепление баксов по отношению к евро. Вы нас ожидают в краткосрочных перспективах. Давайте с вами вернемся сюда. Ну, вот мы видим этот самый флэт двухнедельный, который был пробит по нисходящей траектории. Вот он, этот импульс. Достаточно существенный. И вот оно, локальное сближение. Сейчас, конечно, многие, ну, даже я обсуждаю именно стадию отката. Она очень логичная. И мы уже ее видим, в принципе, она еще может пройти, там, пункт 50, как минимум, 50-80 пунктов может, в принципе, пройти. Впоследствии это может перерасти на очередной, в очередной застой, относительно которого мы будем уже рассматривать. Но такие основные именно позиции на продажу евро, они будут, конечно, будут рассматриваться уже ниже отметки 1.0325. Что касается пары фунт-доллар, то здесь интенсивно нисходящий ход он возник днем ранее в сравнении с парой евро-доллар. Котировка преодолела переменную опору 1.2250 и устремилась вниз, последствия имея застой. Фактически ничего не изменилось в общих чертах. Нисходящий тренд продолжает формирование, а продавцов фунта... Просто фунт имеется еще достаточно большой запас на дальнейшее снижение. Ну, начнем мы вновь с дневного графика. Отдалим его и посмотрим. Мы видим, что потенциал снижения он велик, несмотря на то, что мы вот имеем, получается, с конца апреля приблизительно просто инерционный нисходящий ход 
И он достаточно масштабный. Смотрите. После пробоя отметки 1.30. Это 800 пунктов. Но продавцы, они как минимум еще могут спуститься до отметки 1.20. Вот это такая рациональная отметка, кстати, от которой вот и рассматривается формирование уже коррекционного хода. Как раз от отметки 1.20 к отметке 1.22.50. Такая коррекция, в принципе, была бы оправдана. А что будет дальше? Вполне возможно, уже после удержания цены ниже, чем 1.9050, что такое, опять же, произойдет на рынке, дальнейшее восстановление <coughs> нисходящего нашего цикла относительно вот этого восходящей тенденции 2020 года. Как мы видим, мы еще ее не преодолели, не обновили э, нашим нисходящим трендом. Если мы рассматриваем например, пару евро-доллар, то там кардинальные уже перемены. Тренд 2020 года остался уже глубоко позади. Позади здесь же не ситуация иная. иная. Относительно краткосрочных ожиданий, ну здесь, как уже было сказано ранее, здесь застой таким, можно сказать, откатиком. Вот он у нас. Здесь будем наблюдать относительно вот этих значений. То есть значение 1.2250, ну это где-то 1.2160 условно. Такой диапазончик. Работать на локальный выстрел относительно данного диапазона вполне возможно. Среднесрочная перспектива пока так и остается нисходящей. Валютная пара доллар против японской иены подает признаки коррекции после затяжного застоя вдоль уровня 130. С начала торговой недели имеется четкий нисходящий цикл, который привел к укреплению иены примерно на 250 пунктов. Несмотря на имеющийся ход, иена по-прежнему перепродана. И если на рынке правда возник цикл коррекции, то мы вполне можем увидеть ход в сторону уровня 125.85. Если, конечно, мы обсуждаем коррекцию. Именно. Последующий такой виток Рост объема коротких позиций в структуре коррекции, конечно, наверное, все-таки будет возникать уже вот ниже вот этого локального минимума минувшего дня. И как раз это и укажет на возможные шансы последующего построения коррекционного хода в сторону 1.2585. Если такого все-таки у нас момента не возникнет, то флэт вдоль отметки 1.30, он сохранится на рынке еще на некоторое время, тем самым оставляя шансы покупателям на последующий рост. На сегодня у нас все. Всем удачи и хороших выходных. До свидания.